Benvenuti a tutti in un nuovo video di Demon Souls, siamo a Torre di Latria, la torre d'Avorio. Masse di carne umana punteggiano queste prigioni sospese. L'attuale signore di Latria ha cessato di essere umano e crea i suoi demoni. Perfetto, quindi siamo qui dove l'altra volta abbiamo battuto il doppio boss. Quindi recuperate il... Oh, poco credevo. E recuperate il precedente video così potete un attimo uh, guardarvi in giro qui. Sto giocando con la modalità offline, molto importante se non vi sentite abbastanza forti. Benissimo, quel, ehm, diciamo, quel giocatore che abbiamo visto adesso che siamo offline sarà appunto guidato dal computer, eh, dal pc, dalla macchina, dal gioco stesso, mentre se eh, fossimo stati online potrei, eh, cioè sarebbe stato un giocatore vero, preferisco andare a giocarmi contro il pc piuttosto che un giocatore perché è un po' più semplice. Qua mi raccomando potete fare il trofeo, che credo, spero di mette, mettervelo in sovraimpressione e anche scritto nei, nella descrizione del video perché vi ricordo nella descrizione del video trovate tutto, trovate anche i nostri canali Discord, uh, il nostro uh, 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 il canale del, del sito Viola, trovate tutti questi link molto utili ragazzi perché venite sul canale Discord così seguite sempre tutte le notifiche inerenti a questo canale se questo qua magari muore senti tu mi fai molta paura però oh perfetto piccolo accenno a questo trofeo sarà l'ospite sgradito e vi consiglio di farlo qui come trofeo sarebbe quello dell'abbattere un invasore però fatelo dopo aver preso l'anello dell'amico dal monumentale che trovate all'inizio del mio video 21 comunque date uno sguardo anche al video 21 per capire un po' tutto non fatelo subito questo trofeo aspettate un attimo ora qua vi consiglio di venire con l'arco perché ci sono questi cosi diciamo rossi questi mostri rossi che sono veramente Forti. Io prima l'ho ucciso da vicino ma non rischiate Non rischiate perché veramente con un colpetto potrebbero stroncarvi ah. Eh no, 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 come hai fatto a prendermi? Via, 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 via Olè, ci è rimasto male E non è rimaledetto Perfetto, spezia stagionata Qua dovrebbe esserci, eccolo Qui forse faremo un video sull'esperienza, devo valutare se sia un, un buon posto o no. Farò poi i miei calcoli, diciamo. Ecco, qui, eh, andando oltre questa, questa nebbia, avremmo incontrato il giocatore avversario, ve chiamato Vecchio Moni Monaco. Ah, scusa. Mentre adesso è un NPC normale. Quindi molto più semplice. Credo che non si cui nemmeno, adesso lo vediamo, va? Vediamo se si cura. Dunque, veramente vi consiglio questo posto per il trofeo. No, ok. E per il trofeo de... Ehi, ehi, ehi. Per vedere se si curava. Non ci siamo curati noi. Olè. Ovviamente un giocatore avversario è forte di questa roba. Spero. 
Ok, demone sconfitto. Va bene, siamo offline. Siamo offline e diciamo che me la voglio rischiare. Però voi, nel caso abbiate paura, e io lo sto facendo perché ho poche pietre degli occhi effimeri, ragazzi. Però se ne avete più di 6, eh, per il prossimo punto che ci concerne, potete anche andarvi a farmi ammazzare il Nexus. E poi successivamente fare quello che sto per fare io. Cosa voglio fare io? Sto scendendo perché adesso il mondo, ve lo faccio vedere, è diventato a tendenza bianca. Questo vuol dire che abbiamo aperto due cosette. Anzi, precisamente sono cambiate... Ehi, oggettino. Sono cambiate tre cose. La prima è il percorso dove stiamo per andare adesso. Questo percorso aveva delle macerie davanti. Adesso queste macerie sono scomparse, quindi... Eh, possiamo proseguire e trovare una chiave chiave che serve per la prigione delle speranze quindi è un po' un macello però è più facile a vedere ragazzi che a dirvelo la strada sarà a ritroso quindi mh, diciamo che se siete arrivati a questo punto state vedendo probabilmente già un'accelerazione in corso e riprendiamo dal momento in cui c'è la zona nuova Eccoci arrivati ragazzi qua c'era eh, ovviamente delle persone che stavano trattenendo la catena che abbiamo staccato nei precedenti video Quindi vi invito sempre a capire come eh, cosa di, di quello che sto parlando guardando i video precedenti E questo passaggio non c'era Se voi venite qua con la tendenza, eh, tendenza del mondo non bianca quindi grigia eh, Questo passaggio non viene ricreato Viene creato solo con tendenza del mondo bianca perché siamo venuti qua? Per questo. Prigione delle speranze, chiave, celle, P2, O. Che se non sbaglio in inglese scrivono 2FO, se non ricordo male. 2FO dovrebbe essere. O 2FW se scrivono tutto in inglese, giustamente. Adesso, adesso, dove dobbiamo andare? Alla prigione delle speranze. E anche là probabilmente vi faccio una piccola accelerazione. Ed eccoci alle prigioni delle speranze, ovviamente un'accelerazione per uh, diminuire la lunghezza del video e tanto è una zona che già conosciamo benissimo. Vedrete una particolarità, ho oh, eh, tutta la vita, sono in forma umana, non in forma di anima, quindi perché? Per tre motivi. Primo ho il salvataggio carico, cioè, ho il salvataggio diciamo eh, salvato, <ride> e nel caso dovesse succedere qualcosa. Secondo... E solo a zona memoria quindi non penso di morire e terzo eh, ho poche pietre effimere dell'anima quindi mi serve per garantirmi una morte extra dopo ok la strada è stata sicuramente un po' ingarbugliata spero che comunque guardando me riusciate ad arrivarci un po' più facilmente queste chiavi cioè scusate queste pa questa parte della prigione non si apriva prima si apre adesso quindi la stiamo vedendo uh, sì per la seconda volta ma abbiamo la possibilità di aprirla per la prima volta. E adesso apro tutte le celle anche se quelle su cose stanno al lato opposto. Qui solamente un oggetto mi pare che ci sia e vabbè nei PC che ci serve. Uh, no, 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 che è il Nexus. Questo sono arrivato qua dopo due ore. <coughs> Cadi. E mamma... Acqua brillante, sempre acqua brillante, mi, mi ricordo che si trova qui sopra. Eccolo il nostro NPC, vediamo cosa ci dà di bello. Grazie, grazie, anima gentile. Vi prego, accettate questo bello oggetto. A me non serve più. Ma... E così inizia il mio ultimo, eterno riposo. Anello del ratto stupido che se non ricordo male è un, oggetto è un anello trovabile solo in questo punto. Qua peraltro c'è un set da qualche parte, mi pare in fondo. Con questo prendiamo tutto. Anima di eroe sconosciuto, un'altra. Scheggia di pietra luna, va bene. Qui non dovrebbe esserci niente però io apro lo stesso. Tanto. Dai buono. Mi si mettono in mezzo. Devo migliorare l'arco comunque. Eh? 
chiave CLP2 utilizzata sempre. Qui dovrebbe essere il cappello a punta. Vediamo. Cappello a tre punte, vabbè. C'ero quasi. C'ero quasi. E qui a questo punto il set. Non qui alla prossima. Alla prossima gabbia. Vediamo un po'. Insieme. Beh, beh, sembra un mago comunque. O un ladro, non lo so. Guanti è un saggio. Un saggio. Quindi tutto il set del saggio. Perfetto. Adesso uh, dobbiamo andare... Sempre questa prigione lo possiamo fare a piedi perché è vicino. Più, più sotto se non ricordo male. Con questo vi mostro. E si è aperta una nuova cosa. Quindi cosa abbiamo fatto fino adesso? Uh, grazie alla tendenza bianca si è aperto un passaggio alla, um, nel luogo precedente. Come prima cosa. Abbiamo recuperato la chiave e abbiamo aperto quale chiave nuove. E adesso c'è una porta... Nuova Dove si può passare Stiamo attenti alla nostra destra Eccolo Senti Sono tendenza bianca Subisco meno danni Quindi sti cavoli Sti cavoli Ah sti cavoli Aspetta eh E mi sa che lo uccidiamo così va Non dovremmo fargli molto danni Infatti mi ricordavo bene Senti un attimo quando faccio le mie prove va tutto bene, si registra e mi fa tutti questi danni. Ok. Ah, prima cosa vado a prendermi la lucertola, così, per cominciare. E sta qui sulla sinistra. Da che ci vediamo, da che ci vediamo. No, 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 no. Senti, ma se la prendo con l'arco? Io non ci credo, io non ci credo. Ho fatto questa parte prima di portare il video due volte. Il lucerto l'ha presa tranquilla, nessun danno subito. Mm. Questa comunque è la porta che era bloccata per delle macerie. Quindi nuovo percorso che non potevamo fare. Non potevamo proprio fare prima. La tendenza del mondo deve essere necessariamente bianca. Saliamo. Sono un po' ragazzi incazzato per la lucertola. Ok, non mi servono quelle risorse in tempi immediati però cioè c'erano perché non prenderle senti che io ho per di meno pf ma guarda momentaneamente non mi serve aspetta che ho fatto pf vabbè si sì, ne lasciamo così ci stiamo curando no, temo un po' per queste perché le voglio affrontare in questo modo e sono tre ok state notando che sto lasciando delle celle ma Tranquilli c'è un motivo La penultima cella qui a destra Se non ricordo male è la penultima Che buona Sì è la penultima Ci dà la chiave per, per aprire queste celle Perché abbiamo cambiato Non è più quella di prima Sì è sempre il 2 ma è P2 E Prima era P2 O Est ed ovest quindi intendono Ok. E adesso ci facciamo un bel giretto di tutte le celle. Tutte le celle. Se trovo qualcosa di appeso, quasi quasi. Metto l'arco. Che ho visto che con uh, le magie sto diventando un po' negato. Le magie aiutano molto inizio gioco. Poi, puoi farne a meno. Anima di ore famoso. Pezzo di pietra mercurio. Perfetto. Tutte porte ragazzi che senza quella chiave se no dovevate andare a controllarle una a una. Perdevamo tempo. Ok. Che cos'è questa? Non mi ricordo. Stivali del ladro, guanti del ladro, vesti del ladro, pugnale difensivo. Tutto il set del ladro. Vabbè, raccogliamo questo oggetto che sarà la spezia. Quante spezie abbiamo? Una famiglia? 20? Uff. Ogni volta mi riempiono l'inventario. A ah, quando mi ricordo cosa c'è? Se ha qualche anima. Di soldato famoso. Questa mi sembra più particolare. Pezzo di pietra mercurio, vabbè. Adesso, adesso, abbiamo fatto tutto. 
più o meno con la um, tendenza del mondo bianca dovremmo aver finito veramente tutto ho oh, una cosa appesa un oh, l'arco ok alla catena dimmi che cos'è no levati le, levatevi levatevi ok oggetti ah, tutti recuperati vabbè non rimane ne uno se non ricordo male eccolo qua ma questo sembra particolare vediamo pietra degli occhi effimeri va bene pulita tutta la zona questa zona è ufficialmente completa e adesso andiamo a fare quello che ci piace di più andiamo a farci ammazzare prima di farvi vedere ragazzi dove dobbiamo andarci a far uccidere sono passato brevemente qui alla forgia come potete vedere sono qui e sto andando dal nostro simpatico fabbro per fare due cose prima un trofeo che ve lo metto in sovraimpressione e nella descrizione bisogna parlarci ok aspetta ancora ecco qua ragazzi riparlandoci te la chiede con essa posso forgiare nuove armi portami le anime più potenti che possiedi una scelta saggia fai bene a riporre la tua fiducia nel grande fabbro Ed. portami un'anima demoniaca la userò per benedire la tua arma Bene, adesso mandiamo a benedire Ed, uh, già che sono qui, vedo se è possibile, magari portare questo a 7. Sì, 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 sì. Perfetto, questo cosa richiede invece? Scheggia di pietra sciolta, richiesta? Mm. No, dai, per ora ce la faccio, dai, al massimo, uh, al massimo faccio qualcos'altro. Arco lavico, anima di demone dura. Uh, questo aggiunge una cosetta al vostro arco, potrebbe potrebbe esserci utile per quando arriveremo a fare eh, una nuova zona dove c'è un trofeo che praticamente ci servirà all'arco è un arco potente anche ragazzi voi non fate questo arco se non volete allungare la run per il platino mi raccomando fate un arco a più 7 e accontentatevi di quello questo non lo fate comunque l'ho fatto perché... già che mi trovavo adesso andiamo per l'appunto la cosa per cui eravamo partiti insomma per farci ammazzare eccoci alla prigione delle speranze qui ovviamente sono già morto sette volte sette volte ovviamente sempre usando la pietra degli occhi effimeri l'ho usata e ho fatto morire il personaggio dopo che sono morto sette volte mi sono diretto qui per andare ad affrontare un nuovo nemico quindi ci serve poi per il completamento finale di questa quest diciamo eccoci arrivati qua ragazzi eh, come vedete l'NPC che prima non era belligerante è diventato rosso allora questo può essere molto forte molto forte se non lo si sa affrontare perfetto lasciatelo attaccare ok Sen andate senza scudo lasciatelo attaccare una volta perfetto e sfondatelo poi ritiratevi cercate di uccidere questi perché se no vi impicciano ok questo lo trovo molto forte come, come NPC però cerchiamo di farcela perché non mi va di tornare qua attacca a vuoto ok e attacchiamo noi ora salta all'indietro ah non salta fanno attacca a vuoto ok lo faccio attaccare a vuoto per prendere il ritmo. Aspettiamo il verde. Perfetti. Oh, finalmente è saltato indietro. Ragazzi, bastano... Ecco, come potete vedere, bastano due colpi. E qui potete impicciarvi come... Come niente, quindi... Saltate il primo colpo e poi menatelo, perché non può fare nient'altro. Bravo. Ok, colpisce a vuoto. Perfetto. Finito. Uff, che fatica. Asta fosforescente. Adesso ci tocca, la vi spiego. Quando voi battete questi personaggi rossi, 
eh, vi danno se non ricordo male non voglio dire una cavolata il 25% di eh, tendenza del mondo quindi adesso in teoria siamo in zona grigia tendenza del mondo è grigia anche se il gioco mi segna nera quindi finché non usiamo un teletrasporto o cose simili il gioco mi segnerà nero eh, avendo la tendenza nera noi possiamo andare a cercare il demone primordiale che ci dà una risorsa che ci serve per i trofei e comunque ce ne servono 3 su 4 di demoni primordiali però noi li prenderemo tutti detto questo Uh, qual è la cosa importante? Avendo ucciso questo, o vi teletrasportate e siete consci di dover avere pietre, queste, pietre degli occhi effimeri, tante pietre degli occhi effimeri, e allora potete fare il teletrasporto, morire e tornare in nero, altrimenti, visto che io ho solamente una pietra e inizierò a dropparle, spero, entro due video, mi tocca andare a piedi fino al demone primordiale e ora vi mostro la strada che già sicuramente sta in fase di accelerazione come potete vedere siamo già nella parte avanzata quindi qui se vi ricordate vabbè ci siamo passati mille volte ormai eh, c'erano anzi le catene mh, che legavano il cuore quindi qua abbiamo staccato le prime catene se non ricordo male e ecco qui le gabbie Gabbie dove abbiamo fatto uscire un assassino nei precedenti video che abbiamo subito ammazzato vabbè e poi scendendo qui sotto eh, c'era appunto la solita, la solita melma con questi mostri e c'è proprio qui vicino il nemico che cerchiamo e anche l'oggetto da raccogliere e oggetto veramente molto molto importante per la, la mia run per quanto riguarda il seguito il prossimo video sarà importante Eccoci qua, questo è il demone primordiale, quindi intanto spero che si sia capita la strada perché è stata tanta. Eh, adesso, vi ripeto, dovremmo stare al 25% di tendenza del mondo. Uccidendo questo ci dà 75%, arriviamo al 100%, più la anima demone in colore, molto molto importante. Adesso un'altra accelerazione che arriviamo all'altro punto di interesse il prossimo obiettivo è veramente vicino voglio solo ricordarvi un paio di cose innanzitutto come al solito vi ripeto qui si può giungere con tendenza completamente nera altrimenti l'oggetto non lo trovate e non ho usato teletrasporti come avete potuto vedere non sono morto e quindi non ho avuto un reset della tendenza perché se io adesso mi teletrasportassi Probabilmente sarei o al 75% o addirittura 100% tendenza bianca, mentre essendoci venuto a piedi non succede. E questo è l'ultimo oggetto, anello fradicio. Ragazzi questa se non ricordo male è un'aggiunta di Demon Souls Remake. Andiamo a guardare che cos'è, che cos'è. Dona una maggiore mobilità in acque profonde e questo farà sviluppare molto probabilmente... Il mio prossimo video, uh, volevo mostrare nel prossimo video sinceramente un'altra zona, uh, il mondo se non ricordo male sarebbe stato, uh, non ricordo mai se è qua, non ricordo mai quale mondo sia, però è quello degli scheletri per intenderci, volevo finire tutto quel mondo per farvi vedere una zona di esperienza elevata, di XP elevatissima, e, però ho deciso che vi faccio prima vedere eh, come droppare queste le pietre degli occhi effimeri perché servono intanto vi mostro il nostro stato e ve lo mostrerò probabilmente anche nel prossimo video 26 vitalità 12 intelligenza 25 esistenza 30 forza 12 destrezza 18 magia e fede 7 fortuna livello 68 non siamo altissimi non ho expato più di 15 minuti 20 minuti al massimo in tutta questa run e, e si vince ovunque basta un pizzico di pratica comunque abbiamo fatto veramente tutto di questa di questa sezione spero che vi sia servito qualcosa vi sia stato utile ragazzi mi raccomando ci trovate su discord sul canale del sito viola nei commenti tutti i link e noi ci vediamo invece al prossimo video un saluto da tutti